Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve directement euh, plan bureau, voilà, je vous épargne ma tête du mercredi car euh, bah, je suis déjà très fatiguée, je viens d'aller faire ma deuxième dose de mon vaccin et euh, donc euh, ça m'a pas empêché de passer euh, dans mon magasin Action pour euh, acheter deux trois choses, euh, j'y suis allée en fait uniquement pour, je vais vous montrer euh, de la déco automnale, euh, j'ai pas trouvé grand chose mais euh, j'ai trouvé ce que je voulais. Voilà, bon, c'est le principal. Donc, c'est parti, on y va. Je commence tout de suite par ces petites planches. Vous savez que j'adore ces planches euh, d'autocollant. Alors, attendez, hop, je vous montre de plus près. Donc là, on est sur le thème euh, jardin. Alors, moi, dès qu'il y a des fraises et des coccinelles, euh, ben, euh, je, je suis au rendez-vous. Je trouve ça trop beau. En plus, les dessins sont réalisés à l'aquarelle. Ils sont légèrement pailletés. J'aime beaucoup. Ensuite, deuxième planche. Alors là, on est sur un thème beaucoup plus, on va dire, euh, romantique. De, ouais, euh, très, enfin, euh, euh, ouais, vintage. Ce petit ours-là en peluche, il est trop beau. J'aimerais vous faire un tuto comme ça, avec de l'effet euh, bois, mais bois, mais clair, cérusé comme ça. Je trouve ça trop joli. C'est trop beau. Donc voilà, pour cette deuxième planche. Ensuite, euh, je me suis racheté, je crois c'est le troisième ou quatrième, euh, petit euh, ciseau. Voilà, il est trop bien, il coupe trop bien, il est hyper fin, hyper pointu, j'adore. Ensuite, je me suis trouvé, euh, il y avait plusieurs, euh, plusieurs euh, modèles. Euh, J'ai trouvé celui-là le plus joli, le plus romantique. Je vous montre. C'est une planche de, de stickers. Il y a combien de stickers dedans Je sais pas, il y en a beaucoup. J'ai payé ça 99 centimes. Il y a 24 pages. Alors là, c'est vraiment euh, très girly. Hein. Il y a du maquillage, des fleurs. Ah, les couleurs sont jolies. Elles sont super pastel. J'aime bien. Voilà. Oh, c'est beau. Ce sont que des, des autocollants. Oh, regardez comment c'est beau. J'aime trop ces couleurs. La nature, trop jolie. Oh, ils sont trop choux. Ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Eh ben, elle est belle cette plongée donc. Waouh, c'est trop beau. Trop jolie. Ça peut vous donner des idées aussi pour dessiner à l'aquarelle. <rire> Moi, j'adore. Alors là, je suis trop dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, tout à fait. L'heure du thé. Oh, ils sont trop jolis, ceux-là. Ben, écoutez, elle est vraiment belle. Hein. Donc, 99 centimes. Ensuite, hop, je me suis acheté ce carnet... Euh, de papier, alors j'ai payé ça, bloc de papier 1,95, alors je suis dégoûtée, il a pris l'eau, il, il a un peu gondolé, mais bon c'est pas grave, j'aime beaucoup déjà la couverture, qui me fait penser à Maria Troll, donc c'est un bloc de papier, hein, tout simplement, mais vous avez du papier euh, de différentes euh, couleurs et qualités à l'intérieur, alors là au départ on est sur du papier... Euh, Assez fin, euh, type euh, papier d'imprimante. Ensuite, euh, du papier beaucoup plus épais. Mais euh, légèrement glacé. Alors, je ne sais pas trop si on peut colorier ou pas dessus. Alors, moi, en fait, c'est pour ce papier-là que, que je l'ai pris. Et le noir aussi. Donc là, pareil. Là, le papier ici, il est beaucoup plus fin. Alors ça, c'est top pour, euh, si vous voulez, euh, faire des portraits. Les couleurs de peau ressortent mieux. Et euh, ici, là, vous voyez, le papier est beaucoup plus épais. Et en fait, euh, je vais, euh, j'ai envie de, de m'entraîner avec la gouache 
Et euh, bah, c'est ce que je voulais. Et là, le papier noir pour euh, l'aquarelle. Pour tout ce qui est euh, couleur métallique, si vous voulez faire des dessins, ça ressort. Mais vraiment très très bien dessus, c'est super. Donc voilà pour cet achat. Ensuite, euh, bah, on va passer à la déco chez Action. Donc, comme je vous disais, voilà, j'y suis allée juste pour ça. Je les trouve, mais trop jolies. Voilà. Donc, elles vont aller directement dans ma cuisine. Euh, ça, c'est les petits modèles. Et il y en avait une beaucoup plus grosse qui était à 5 euros. Euh, mais euh, voilà, quoi. Il je... faut faire des choix dans la vie. Et je voulais aussi les champignons. Mais les champignons, mais il n'y en avait plus. Il y avait des champignons rouges donc, euh, et oranges. Je voulais les rouges, mais euh, il n'y avait pas. Il n'y en avait plus. Ensuite, je me suis acheté cette planche en bois en tech qui est vraiment magnifique. Euh, bah, tout simplement pour poser euh, mon, mon vase dessus. Voilà. Euh, J'ai payé cette planche. Alors attendez, je vous dis ça tout de suite. Planche en tech euh, naturelle, euh, 2,99€. Elle est trop belle. J'ai pris celle avec euh, le plus de défauts dedans en fait. Trop jolie. Ensuite, je me suis racheté des élastiques, parce que ces élastiques-là, ils sont euh, bah, hyper solides, ils ne cassent pas les cheveux. Vous savez, il n'y a pas les petits embouts en fer, à, en fer euh, juste derrière. Et euh, voilà, et j'aimais bien les teintes neutres comme ça, naturelles. Alors, je continue dans la déco. J'ai trouvé cette housse de coussin. Mais alors, mes amis, elle est d'une épaisseur et d'une douceur, mais alors... Euh, pff, euh, voilà quoi, j'ai trop envie de poser ma tête dessus, déjà je vais le mettre dans la machine à laver euh, je alors il n'y en avait qu'une donc je pense qu'il devait y avoir euh, bah, plusieurs coloris euh, je l'ai payé alors attendez hop, je crois 3 euros 3 euros 49 voilà mais euh, très belle qualité hein. ensuite pour ma chambre hop donc, j'ai craqué pour ces coussins. Donc, c'est 4,99. Ils sont trop jolis. Voilà. Euh, derrière, ils sont noirs, tout doux. Donc, j'en ai pris deux. Ils sont déhoussables. Donc, juste là, je vais pouvoir les laver. Alors, moi, ma tête de lit est noire dans ma chambre. Et euh, je voulais quelque chose qui, euh, qui tranche un petit peu. Voilà. Et je vais. Euh, j'ai pour projet aussi de, justement, de dessiner à l'aquarelle des, des fleurs comme ça. Voilà pour mettre juste au-dessus de mon lit, histoire de changer un petit peu. Euh, ensuite, j'ai acheté ce plaid, voilà, euh, couverture de flanelle. Alors, je vais voir euh, au niveau du format. C'est pour mettre sur le lit, en fait, euh, de ma fille. Pareil, c'est très doux, mais c'est beaucoup moins épais, en fait, que cette euh, housse de coussin. Alors, euh, c'est très doux, hein. Mais alors, ça, c'est d'une douceur. On dirait que c'est un nounours, quoi. Euh, donc, ça, j'ai payé ça 7 euros. Enfin, euh, moins de 8 euros. Ensuite, je me suis racheté des petits croustis euh, oignons. Voilà, ce sont des oignons frits. J'adore, on en met partout. Moi, une, enfin, moi, surtout dans la salade, en fait. Euh, mes enfants adorent mettre ça aussi euh, sur leur pizza. Euh, c'est euh, trop bon, ça donne énormément de goût, euh, voilà, donc ce sont des oignons frits, c'est délicieux, et euh, euh, si vous achetez ça par exemple à Carrefour et tout, c'est euh, trois fois plus cher. Alors je continue, hop, produit ménager, donc j'ai racheté ce produit, vous êtes euh, beaucoup à m'avoir dit dans les commentaires que vous adoriez euh, cette marque également, et que leurs produits aussi de salle de bain, cuisine, voilà, était vraiment euh, top. Donc euh, oui, ça va faire peut-être, c'est la troisième ou quatrième fois que j'achète ce produit. Mais cette odeur, elle est juste euh, euh, divine, quoi. Euh, ça, sent, ça, sent, ça sent bon, ça sent le propre. Je sais pas. En fait, je trouve que ça a une odeur réconfortante, tout simplement. Alors, c'est bergamote, jasmin. Oui, il y a encore du jasmin. Voilà. Euh, je... Je... je ne pourrais vous dire. Allez sentir ce produit. Donc celui-là, c'est le spécial euh, salle de bain. 
Donc, je pense qu'il doit y avoir une efficacité contre le calcaire. Et ensuite, j'ai racheté donc du vinaigre parce qu'à chaque fois que je vais dans mon magasin Carrefour, le rayon vinaigre est toujours vide. Donc, à chaque fois, bah, je l'achète dans mon magasin Action. Euh, j'ai pris à la lavande parce que moi, je le mets tout simplement dans mon bac d'adoucissant dans, dans ma machine à laver. Voilà, à la place de l'adoucissant classique, je mets euh, de, du vinaigre, donc senteur euh, lavande. Et en même temps, donc, ça purifie mon linge et ça nettoie le tambour. Euh, ça évite le calcaire et tout dans la machine, donc c'est tip top. Alors, je continue dans mes achats. Euh, J'ai envoyé mon fils à la librairie, en fait... <rire> Euh, j'ai trouvé, enfin j'ai vu à plusieurs reprises une pub, bah, comme vous je pense, euh, en regardant les vidéos YouTube. Donc euh, roman éternel, voilà. Euh, donc euh, premier tome, donc c'est Orgueil et préjugés de Jeanne Austin. Euh, le tarif c'était 3,99 le premier livre, mais sinon vous avez une offre si vous commandez directement sur euh, leur site. Les trois premiers livres, vous les avez, je crois c'est 15 euros les trois premiers livres. Et après, il faut en fait tout simplement envoyer un courrier comme quoi que vous ne voulez plus poursuivre, vous, vous désabonner, voilà, pour ne pas avoir les autres livres qui arrivent chez vous, tout simplement. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert. Je trouve les couvertures juste magnifiques, surtout celle-là. Déjà, je suis fan euh, de cette couleur saumon, plus les coquelicots qui sont mes fleurs préférées. Euh, je trouve cette couverture trop, trop belle. Donc, euh, voilà, ce sont des... Euh, des couvertures donc, du 19e siècle réinterprétées en couleur avec leur ornementation au fer adoré. Des intérieurs particulièrement soignés avec leur superbe fronti frontispice d'époque et leur lettrine ornementée. Voilà. Mais euh, superbe les livres. Hein. Donc je ne l'ai pas ouvert. Je vais peut-être l'ouvrir avec vous. Je vais chercher un ciseau. Hop, on va regarder l'intérieur ensemble. Alors, mon fils m'a dit, maman, t'as de la chance, c'était le dernier qui restait. Hop, désolé pour vos oreilles. Ah, il y a une publicité derrière. Ouais, ouais. En fait, il y a des pubs, vous voyez, si vous voulez euh, vous abonner. En plus, vous avez des cadeaux. J'adore aussi les 4 filles de Dr. March. Un grand classique que j'ai lu plusieurs fois, que j'ai fait lire aussi à ma fille. Alors, on va regarder le livre. Déjà, vous avez vu, <rire> c'est doré, donc je ne peux que aimer. Oh, c'est beau. J'adore les vieilles illustrations comme ça, c'est super beau. Bon, par contre, le papier, il est... il est fin. Le papier est très fin, euh, type euh, imprimante. J'ai pas l'habitude. On va regarder rapidement s'il y a d'autres illustrations dedans. Non, ça n'a pas l'air. Ouais, il n'y a pas d'autres dessins dedans, je suis déçue. Et à la fin Non plus. Bon, écoutez, pour 3,99€, c'est un joli livre. Vous avez vu comme il brille Très joli alors, je passe ensuite, euh, donc j'ai fait un achat Amazon, en fait j'ai reçu, je viens de recevoir à l'instant un autre colis avec plusieurs choses dedans, mais je vous ferai une autre vidéo et j'ai reçu aussi d'autres choses euh, qu'on m'a euh, gracieusement euh, envoyées et euh, j'ai plein de vidéos en fait à vous faire et j'ai un manque de temps pas possible. Alors, ce petit livre euh, que j'ai payé une misère, 3,95€. Euh, en fait, c'est euh, mon ami Birdox, euh, Alexis, donc, qui euh, le présente énormément en ce moment sur sa chaîne et il fait des choses tellement fun dessus. 
il s'amuse à, à customiser, à maquiller tous les personnages. Et euh, bah, ça m'a donné trop envie, tout simplement. Donc, vous avez à l'intérieur 24 portraits. Oh, déjà, Jasmine, bah, j'adore. Euh, le papier est de super bonne qualité. Il est hyper blanc. En fait, le papier, c'est euh, édition Hachette. C'est vraiment euh, le papier que vous avez dans, dans les blocs, tout simplement. Je vous montre les portraits. Alors, en fait... Euh, pff, ce que j'ai envie de faire, c'est de vraiment bien travailler le personnage, faire un, vraiment un personnage bien euh, réel et faire un fond soit très simple à l'aquarelle ou euh, comme euh, c'est, euh, je sais pas si c'est une, enfin, une japonaise ou une coréenne qui, euh, qui fait en fait des illustrations, qui colorie des illustrations dans des livres d'enfants comme ça et a fait des fonds mais extraordinaires, euh, super avec des effets un peu magiques et tout, c'est trop beau euh, je vous mettrai des photos là sur l'écran si je retrouve, euh, mais je vais vous retrouver ça, ça c'est sûr. Donc je vous montre rapidement les portraits à l'intérieur. Alors vous avez aussi la version aussi pour les animaux, euh, dessinée comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'aime trop, elle est trop belle Ariel. Elle fait la pose petite princesse avec sa main là sur le côté, j'adore. Là aussi, oh, j'adore aussi. Voilà, il a fait un truc trop beau, Alexis, sur, euh, sur Ariel. Là aussi, elle a des belles réponses. Et là aussi, il a fait un truc super avec Tiana, comme ça. J'aime trop. Je vous mettrai euh, le lien aussi en, en barre d'information. Euh, hop, donc je l'ai commandé sur Amazon, celui-là. Et euh, je vous ai fait une vidéo spéciale aussi sur ce magazine Coloring Even, donc euh, c'est euh, Maud Lamoine donc, qui me l'a envoyé. Donc c'était un, un numéro spécial dédié euh, bah, à Maud. Voilà, il est juste trop beau. Vous avez euh, 15, 15 colos inédits, oui, à l'intérieur. Juste magnifique. Voilà, vous pouvez le retrouver sur Etsy. Donc, euh, pendant un moment, il était plus dispo. Et là, c'est bon. Euh, vous pouvez le commander si vous voulez. Donc, ça, c'est tous les coloriages inédits. J'aime ces visages sont juste magnifiques. Regardez un peu comment c'est beau. Très joli. Très doux. Très beau. Donc voilà, ça c'est le magazine spécial Coloring Even. Euh, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si vous voulez le commander. Ben voilà mes amis, je crois que j'ai fait le tour. Euh, J'espère que cette petite vidéo très rapide vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et de... enfin, je vais essayer de prendre mon temps. Enfin oui, c'est facile à dire mais tu auras à faire pour vous filmer d'autres vidéos. Allez, ciao, bye bye